古典镇怎么没听过？我怎么感觉我在那儿听过呀？这么熟悉。像，咱们进主帐说话。谁来给朕解释一下，这是怎么回事？还是我来说吧。军备不足，只能以次充好；军事不足，只能以老替幼。军心不稳，那就只能以退为守。府相好大的胆子！臣的胆子是大了些，但是没点胆子，谁敢说这掉脑袋的大实话呀？你问问他们，他们敢说吗？府相既然早就知道，为何不报？报了呀，陛下没批。什么时候？陛下亲政后，臣曾三次奏请陛下，希望增加民富，以充军资。可是陛下一直都没批呀、啊。用百姓的钱增加军资，你是让朕背上这千古骂名，做个昏君吗？陛下其实也不用太过生气了。刚才陛下见到的，其实也不全是真的。什么意思？难道说刚才府下安排演这一出戏是为了逗朕开心？对喽，陛下越来越了解臣的风格。刚才陛下见到的那些军士，身上的铠甲和用的兵器，都是军备中次品的次品。我是故意让他们拿出来演练，给陛下看看。府下。你这可是欺君之罪！哎，陛下对“欺君”二字似乎有些误解，“欺君”那是欺骗陛下，不让陛下知道。这些人的所作所为，可以定义为欺君。可是臣，只是用了一种特别戏剧化的方式，让陛下直观的感受到军备不足是一件多么可怕的事情。这算不上欺君。这是让陛下身临其境而已。肆意增加百姓赋税，仅仅是为了扩充军资，朕熟读孔孟之道，深知仁义治国，从未听过这样的道理。陛下，说仅仅。学而时习之，不亦说乎？学而时习之，不亦说乎？有朋自远方。哎呀，魏太傅，近日前来。我问你们，读圣贤书，所谓何事？哎呀，你这么说，他们如何听得懂？你直接点儿。哎，那我就直说了。今天居然有人。要让我们的陛下成为千古罪人，我问你们，我们该怎么办？魏太傅，你有所不知啊，这读书人书读多了，就是这个样子。你要说的再明白点儿，再明白点儿。嗯，我已经说的很明白了。我告诉你们，别再读书了，所有人跟着我。去干大事。
这是何物啊？这就是陛下口中的锦锦。从哪儿弄来的？皇后娘娘英明，这上面的每一字、每一句，皆是皇后娘娘亲笔所写，并送给臣。那府相拿这给朕看是何用意啊？陛下可能不知道，臣做了统计，这皇城中共有工人一千三百八十八人，其中九成工人家中都有从军，也就是说，陛下在外面看到的军士们，皆是您身边工人们的父兄、丈夫和叔父。朕没明白，陛下当然不明白，陛下。以为他们仅仅是我东浩国的军士，可他们，也可能是一个咕咕坠地婴孩的父亲，一位年迈老人的独子，一位温婉贤妻的丈夫。你说他们只是仅仅而已，不觉得羞愧吗？战场上。每死一个军士，我这东浩国的国土上便会有个家庭毁掉。您给予他们每一件坚固的铠甲，每一把锋利的刀刃，不仅仅是给予他们抵御外敌的利器，更是给予他们的家人对幸福生活的希望。陛下如果还不明白。臣愿意再带陛下去一个地方。我怎么觉得刘歇还有点帅呢？你说这府相大人真是客气，怎么就把这么好的白玉给了我们家虫儿啊？妹妹好福气啊，娶了府相大人的女儿。姐姐，这是什么话呀？您的丈儿不也是娶了府相的女儿吗？不过有句话要提醒你，这夫妻之间呢，两情相悦才最重要。明白明白。哎，可是陛下跟皇后。好像也是从两情不悦开始的。我们这皇后啊，是特别了一点。虽然没有白玉聪明，没有白玉懂事，没有白玉有学识。行了，你说那么多话，你累不累呀？哎呦，还真是累。你不知道，这孩子一要结婚呀，哎呀，要准备的事情实在太多了。这婚期定什么时候呀？礼服选哪里呀？选什么样的礼服啊？哎呦！好多事情，想想我就头疼。要不今儿我就不陪您喝茶了吧？我好多事情要准备，要不我们先去准备准备了。哎，碧云，赶紧走。是，走了，姐姐。哎、这个姓许的，他是存心的吧？这么烫，你看把他嘚瑟的，不就娶了个刘白玉吗？我终于回来了。你带我来这儿干什么？此村叫仙葩村，可是几十年前，它可不叫这个名字，它叫七连村。陛下可知它为什么叫这个名字吗？我都不知道哎。村口有个吴家，他祖上曾一连生过七个儿子，所以此村以七连命名。自古以来。此村男丁兴旺，可是流传到现在，却叫仙葩村，村里连个能干活的壮丁都没有。哎呀，就是因为战乱。哎呀，还有这段故事呢。七十年前八王之乱，祁连村总共战死男丁三千一百四十三人。五十年前，冀州动乱，祁连村战死男丁。总计也有两千八百五十三人。三十年前，就是陛下说的
，先祖发明地前镇的西南叛乱。祁连村牺牲的男丁也有一千六百五十一人。这些对于陛下来说，仅仅是一串数字，可对于此村的每一户人来说，都是痛不欲生的过往。我们村也太惨了。陛下，习孔孟之道，学以仁治国，这个臣同意，也赞成。可是，臣还要再给陛下上一课。此人，非妇人之人，此意，也绝非江湖之意。我能问你个问题吗？问。你说我们村死了多少人？哪一场？七十年前那场。三千一百五十三。三十年前那场呢？一千六百五十三。你可真能骗人呐！你这是欺君呢，爹。小心点，这故事是我编的，这也不能算是欺君呢。充其量就是我，用一个特别戏剧化的方式，让陛下知道他做的是皇帝，不是圣人。你到底怎么把那么假的话说的跟真的似的？这个问题问得好。你知道，这个世界上为什么会有真话吗？嗯，因为有人说假话。行了，你今天晚上就跟陛下住在这儿吧，我已经打点好了，全当是我让你们。一起省亲了，闹娘呢？你已经见过，我见过了，我什么时候见过了，爹？哎呀，云正，哎呀，饿了吧？这是我们村的特产，满城金奈黄金甲，吃点吧。这一切你早就知道了，对不对？嗯，哎呀。你可别听我爹胡说啊！那个我都是逼不得已的。为什么不早点告诉我？我也不知道他那么突然就把资料甩出来了，都不提前跟我说一声。我错了，我道歉。我主要就是当时，嗯。解放，这么简单的为人处事之道，你这个皇后早就知道了，但是你却没有直接说出来，而是用那么委婉的方式告诉朕。朕应该谢谢你。朕曾经傻傻的以为你做那些问卷调查是为了想了解朕，可朕发现你做的事情更有意义。你希望朕能了解这天下，了解这万民，了解怎么做一个好皇帝。朕说的对吗？嗯，对。金芳，朕知道该怎么做了。敲鼓，怎么最后变成我被鼓敲了呢？哎呀，我的错，我的错啊！哎呦，你这个金凤，怎么当上了皇后还这么毛躁呢？哎呀，我的错，我的错，我没教好。就是你的错，你说让我跟他见面，你说你安排的这是什么嘛？行，下次我一定安排好一点啊！哎呦，晕死我了！你说我不会被说傻了吧？我怎么那么疼啊？哎呦！都是我的错，我的错，我全错了啊！你什么意思呀？你干嘛一直搓我右脚？啊，看不起我左脚？呃，换一只，换一只。哎呀！不管人在哪里，主人吩咐过。就是把整个京城翻个底儿朝天，你要把他们给我找出来！走，走！哎，你们两个，到城东去。你们两个
到城西，咱们东西两边夹击进城。不行不行，古人有云：“声东击西”，东西两路一起来，不妥当。哎，不妥不妥，《孙子兵法》有云：“兵者，国之大事，此生之地，存亡之道，不可不察也。”正是一曰道，二曰天。三月地四，哎，不对不对，说的都不对。谋攻篇说呀，故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其次攻城。攻城之法为不得已。你你你你够了吧你？说什么东西？你们在课堂上学的，只学会了纸上谈兵吗？啊？陛下，臣有事启奏。府相，请讲。三军军饷不足，臣以为陛下要三思，适量增加赋税，以充军饷。臣反对。讲。陛下有所不知，昨日里一群黑衣人冲入太傅府，将太傅和几十名太学院的学生，通通抓走了，至今下落不明。什么？何人所为？还能有谁？加税的传闻早在京城里铺天盖地的传开了。如今太傅和学生们被抓，已经闹得京城人心惶惶。臣请陛下不要准府相所奏，并且释放魏太傅和学生们诸位爱卿，先退下吧。朕有要事要与府相商谈。退朝，臣等告退。府相，这事真是你干的？嗨，这还用问吗？这些年这些事儿不都是我干的吗？府相这么做是为何呀？陛下要问臣之前，一定要弄清楚，为什么会有那么多学生聚集在魏太傅家里？这个事，朕心里有数。魏太傅的事，朕也会处理。府下还是先放人吧。要是魏太傅就出不来呢？府相一定要搞得彼此都下不来台吗？其实想让魏太傅出来。也很简单，就看陛下做不做得到。你这是要跟朕做交易？这很明显。不过这笔交易，陛下划算。说来听听。三日内，平息京城内的民怨。如果陛下做得到，臣能保证魏太傅跟那些学生们能够安安全全的回来。成交。那臣就告退了。为今之计，只有一条路可以走了。什么？小静，你手上还有多少御前侍卫？当值的、没当值的都算上，差不多二十个。你这手下的人，还不如我御膳房的厨子多。我们有大刀，你们有什么呀？哎，我们还有菜刀呢。比比来，啊，别吵了。这二十个就二十个呗，二殿下，您这是想干嘛呀？废话，如今外面闹得那么厉害，我找你要人还能干嘛呀？这我们只有二十个人，这京城聚集闹事的老百姓至少也有二百个，这我们顶什么用啊？这猪脑子，外面闹得那么厉害，是我们能平息得了的吗？我找你要人，当然是去大狱里救老魏啊！哎，不行不行不行不行，这这可是杀头的罪啊！这皇上都去了，谁敢杀头啊？这样不妥。没错，陛下，我也觉得这样不妥。二十个人太多了，咱们几个就够。啊！哎哎哎，过来，这样，待会儿我先进去放哨，你们在这儿保护陛下，等我消息。万一你被抓怎么办呀？我被抓了，我我就自报家门啊。但我好歹也是御前侍卫，能把我怎么样？这是鲁莽。
，谁劫狱还自报家门？我乃当朝皇帝段云丈，速速开门！速速开门！陛下，这是什么套路？明修栈道，暗度陈仓，皇兄自有后招。我看这地形复杂，陛下一定在此埋伏了很多人马。你们在这儿等着吧，朕要一个人见太傅。啊，皇兄，哎，陛下，哎，太危险了，陛下，回来。太傅，您受苦了。学生与刘辅相打了赌，若是能平息民怨，便能放您出去。太傅是在责怪学生。太傅，您说句话吧。这是他说。哎，这位兄台，你叫我什么？啊，不，贤弟。魏太傅今晚是留了话的。什么话？魏太傅说了，如果他的学生只会纸上谈兵，不懂得变通，他宁愿一头撞死在这大牢里。他还说什么？呃，他还说他已经听烦了学生们说话，今晚谁都别来打扰他。多谢太傅指点。大哥，我们能走吗？回去。大人，查的怎么样了？根据府相给的名录，我一一排查过了，没有眉目。那接下来该怎么办？交给我吧。下去吧。是。看来还是让他来才行。狼子野心刘辅相，助纣为虐刘皇后。贪心皇后，黑心皇帝，帝后失心疯，苛政猛于虎。哎，您说写这些的人，他不怕的吗？这可是掉脑袋的大事啊！这可真是大事儿了。娘娘，您快去劝劝陛下，别气了。你应该先劝劝我。劝您？你自己看看啊！明明是刘歇和陛下管他们要钱，那怎么句句都带上我了？我冤不冤呢？刘歇真是害人不浅，现在不仅害了陛下，还要害我。我就想不明白了。娘当时是瞎了哪只眼睛？怎么就看这么一个招人烦的一个人？福相大人，哎呀，哎呀，真巧啊！这不是我亲爱的爹爹吗？亲爱的爹爹，自己看看吧，看看你的这些杰作啊，自己看清楚了吗？嗯嗯嗯，看得清清楚楚。哎呀，你可把我们大家都害惨了。哼，这些字儿写的确实差点。来。爹给你看个真正的好字啊！你该不会来就是为了炫耀你这几个字儿的吧？<笑>有那么一部分原因。<笑>说重点。你在宫里帮我找这样东西，找到之后呢？找到了就带我去见我娘，对不对？我就知道你又来这套。呃，咱这次玩大点儿。就你，你许个愿，爹帮你实现。这么大？嗯。那你得给我点提示吧。啊？这这跟这里面的人有关系？完全没关系，查过了。那你这算什么提示啊？这排除错误的选项，这也是一种提示，不是？加油，爹相信你。嗯。风雨浮华千，什么东西？这城里都闹翻了天了，卖猪肉的去贴了大字报，卖菜的去拉了大横幅。
这搞得我们御膳房进货的价高了三倍呀、啊！这外面都乱成一锅粥了。最关键的是，这家长天天闹事儿，孩子都不上学了。皇兄，你知道孩子不上学有多严重吗？光昨天一天，这京畿府街道的孩童闯祸案件，这高达九十九起。别提了，就昨天上午，十几个孩子跑到城南那个老牌坊去，又打又闹的，生生把这个百年老牌坊给弄塌了。过，就没有个好消息吗？一个都没有，陛下，呃，这个老牌坊吧，本来月底也是要拆了重建的，也算是省了笔拆除费吧。我告诉你们，再想不出好的办法解决民怨，别说魏太傅熬不住，东浩国都熬不住了。想办法。娘娘想什么呢？我在想我爹留给我的难题。什么难题啊？奴婢帮你想想。也好，你在这宫里时间长，哎，你有没有听过一个地方、一个事儿，或者是一个东西，跟方玉浮华签有关系？方玉浮华签，好像还真的在哪儿听过。你听过？娘娘。你有没有想过，他可能不是一个地方或者东西，可能是两个人。两个人，你看，方玉、浮华谦，这么断句，像不像两个人名？你认识啊？我记得吧，之前先帝身边有一个老嬷嬷，就叫方玉，还有一个老公公，也姓福，但是他们退休之后去哪儿了，我就不知道了。现在去找那嬷嬷。哎。娘娘，您没听说过宫里面那群老嬷嬷们可不是我们能招惹的。那谁能招惹？他们都有一点儿，有一点儿，啊、嗯。娘娘有所不知，于御医只是近期新宠，在这些老嬷嬷们心里啊，还住着一位不可撼动的男神呢。男神？谁啊？嗯那个人英明神武，气宇轩昂，少年英雄，聪明睿智。这些老嬷嬷们从小在宫里看着他慢慢长大，成就了一番伟业。是他？嗯，娘娘，只要您能弄到他的随身物品，再给方玉嬷嬷一送，他肯定会为您提供线索的。那你这是让我去偷他东西啊？其实也不用偷，以您和他的关系啊，您张嘴要，他应该也会给您的。毕竟这个世界上，没有女儿问爹要东西要不来的道理呢。爹，你说那个人是我爹？对啊，老嬷嬷们心里的男神就是府相大人。妖孽脸，都是妖孽脸。妖孽啊！啊啊啊！你怎么了？有人打了，我看看。哎，我看看，你别挡了。哎哎哎！别走，我不笑，我不笑了，我是有事找你，我不笑了。真的没事，我不会笑你了。别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，别，笑够没有啊？你这个人，显然笑不够啊！于长牙，你也有今天啊！我这叫尊老爱幼，那些老嬷嬷们孤苦无依的，我去陪陪他们，给他们做做护肤，顺便赚点小钱，怎么了？哦、这儿做护肤。<笑>再说了，就你，你要是赚点小钱，你找我干嘛？到底？哎，找你给我娘送个信，不送。你能信得过我
。啊、哦，以前是不信任，但现在可不一样了。就你刚刚那些事儿，我已经脑补出无数个剧情了。嗯，这信我一定给你送到。嗯，信呢？啊，呀。你不怕我偷看？不怕呀，因为以你的智商，看了你也看不懂。是看不懂。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你怎么在这儿啊？这皇宫都是朕的，朕想在哪儿就在哪儿。倒是你怎么在这儿啊？你的就是我的，我也想在哪儿就在哪儿。去了什么地方，见过什么人，干了什么事儿？刚刚，关你什么事儿？朕是皇帝，这皇宫发生的任何事情，朕都有权知道。你该不会是想吃？胡说，没有。你不承认，我就不说了。哎，你是不是有什么你？你承不承认？不承认，我走了。站住！朕吃醋了。啊？吃什么醋啊？朕都承认了，你还装什么呀？你该不会是吃鱼肠牙的醋吧？我还以为你要吃瓜呢。那群老太太你也想要啊？什么老太太？哎呀，这个……哎，你以后可不能说出去啊！你要说出去，往后都吃不到这么精彩的瓜了。哼，那朕的醋白吃了。本来就是，你可比那鱼好多了。不过是真没想到啊，这皇宫里精彩事儿怎么那么多呀？不知道苏芳那还有没有什么八卦，回头我得好好问问他。你们干嘛都对这种事感兴趣？哎，不是我们啊，是全天下人都对这种事感兴趣。啊？你不懂了吧？我跟你说，你知道在我们仙葩村什么事儿最值得大家讨论吗？不是哪儿山崩了，也不是哪儿地裂了，而是老王太太家的女儿呢，到底是想嫁给老李家的儿子，还是老方家的儿子？还有山上老樵夫家的儿子到底是不是亲生的？哎呀，老王婆的鸡到底是哪家挖头的？嗯，这都什么跟什么呀？哎呀，少年，你是皇帝呀、啊，你的工作是想天下事，但是普通老百姓呢，他们一睁开眼就是柴米油盐的家常事，大事容易忘，常事会上头，这才是正常老百姓的思维，懂不懂？懂了，你懂就懂了，你这么激动干嘛？哎，还有啊，我再给你分享点，都听明白了吗？明白是明白了，但是我们知道这些事儿干什么呀？就是啊，府相家的厨师每天烧什么菜，德勤王家的院子种的什么花，文俊王家的女眷去哪个布庄买布，还有还有，兵部皮大人每个月下几次馆子，礼部吴大人家里有几名家丁，这都哪儿跟哪儿嘛？魏太傅说的很对，光是这样，是行不通的，得学会变通。这就是变通啊！你跟刘蝎子打的赌都是平息民怨。这些事儿管什么用啊？这还只是第一步，后面还有更厉害的。福婶儿，哎，你怎么来了？啊，这是金凤托我给您的信，您您看看，您看得懂吗？哦，明白了，您等一下我。哎。不是，你这嘴怎么了？嗯，没什么，你在这儿等着我啊，我去去就来。好。好了，这个拿去给金凤。这这么多？哦，这都什么呀？哦，对了，你见到金凤，你记得跟他说我过得很好，让他不要担心啊。好。哦，福婶儿。嗯。那个，金凤她现在贵为皇后是吧？您看您这些东西。让你拿就拿，你照做就是了。哎，是。好，那我去了，福婶儿。去吧。啊。我装的很重吗？不不不重啊。那走吧。你保证我这个娇滴滴的样子哟！快！哎，还好
好啊，你。对，好嘞。听说刘府相最喜欢紫色了，就我身上这种。是吗？但是我听说刘府相最喜欢看星星，他还带着他的历任女朋友去看星星。啊！哎，最后一千本了啊，抓紧抢！来，挽救没了啊，快点啊！这是您的。过分，说好昨天就出的，今天才出，就是。就是。哎，慢走慢走啊，慢走。好，您的。慢走慢走慢走，给您。哎，最后一千本了，抓紧抓紧！哎，慢走慢走啊，抓紧抢啊！皇兄，照你的吩咐，我把那些画册都上架了。最近可有的他们愁了，尤其是刘府相，我找的那些书生啊，最爱写的就是他的故事。哦，对了，陛下，你让臣整理的朝中各个大臣的每个月生活开支，臣已经整理好了。嗯，干的不错，皇兄，我还有一件事情不明白，你要的只是百姓的注意力从加税的事情上转移，那你要这些干嘛呀？那只是治标不治本的方案，所谓本，就在这件事情之上。刘协不是要给朕出难题吗？那朕就把这个难题还给他。那些大臣，他们的开支已经远超了他们的俸禄。如果不是贪污腐败，那就一定有其他产业。而这些产业是否向朝廷缴纳了应有的税数，这些朕不知道。难道刘歇还不知道吗？陛下英明啊！这就叫以其人之道还治其身。